Just so. Vietnam. 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 Just so Vietnam. Hello and welcome to Just So Vietnam, a Vietnam travel guide and also a guide to the way of life here. I am Martijn and I'll be with you in the next 10 minutes as we explore modern day Vietnam through the eyes of expats who call it home. Let's check out the headlines for today's show. In the segment of Just Ask, Mr. Questioning Sam Patterson will answer your questions about life here in Vietnam. And we will visit Bac Chang village to learn about the elegance of the people here in our segment of Just Try. And more traveling tips in Vietnam for our last segment Just Go will end the show for today. Vietnam is a country with an uncountable number of amazing things to discover. Today, as usual, Mr. Questioning Sam Patterson will answer questions about travel and life here in Vietnam for you guys. This is a Thai food tray to offer ancestors. Thai fruit tray? What's that? Mam Mu Gua, or the Thai fruit tray, is an important offering by the Vietnamese people to their ancestors. The tray will be placed on an altar like this. There's always five different fruits on the tray because the number five is considered lucky in Vietnamese culture. Five also expresses the desire of Vietnamese people to achieve the five blessings of the earth and the sky. Wealth, prosperity, longevity, health and peace. The fruits are meticulously presented on the tray. It not only makes it look better, but it also ensures it's balanced and doesn't fall over. In addition, to make it even more attractive, the tray needs to present a harmonious variety of colours. Five fruit tray is used for ancestral rituals and special occasions like Tet, the Mid Autumn Festival, or a housewarming for a new house. It's a way for Vietnamese people to show their gratitude to their ancestors and send a message of hope for luck, happiness, and health for the entire family. Although the five fruit tray's preparation varies amongst the different regions, the essence of expressing gratitude to ancestors is something that's consistent throughout the country. Although many of Vietnam's ancient spiritual traditions have sunk into oblivion, the custom of the five fruit tray remains as a legacy of Vietnam's traditional culture. Hey Sam, can you pass me the apple? I better get back to helping with the five fruit tray. I'll see you guys in the next episode. Bat Chang is an ancient pottery village in Hanoi. Coming here, you can see the aesthetic of the local people through the way they create the beautiful pottery products. Some people said Bat Chang is a village of courtesy. Why do people say that? Follow our guest to learn more about it. Located in the outskirts of Hanoi, Bat Chang village is famous for ceramic products. When learning about people who make pottery, visitors also learn the secret of helping themselves to walking lightly, speaking softly, and smiling with charm. Why do people become more elegant when coming to Bat Chang? Chào chào. Cháu có muốn trải nghiệm cùng cô? Có chứ. Bây giờ cháu rất nếp tay, cho tay vào đây rồi hai cô cháu uh, cùng làm cái bát vuốt ngược theo chiều bàn xoay. Uh, đưa nhẹ nhàng ra ngoài. 
thật nhẹ nhàng. Cháu muốn hỏi là làm cái gồm cần kỹ năng gì cô ạ? Muốn làm một sản phẩm trước hết mình phải chuẩn bị đất, đất của mình phải dẻo, không được rắn và lát và mình làm mình phải thật nhẹ nhàng, tỉ mỉ chứ không được nóng vội. Cháu ở bên đất nước của cháu đã thử một lần. Thạ. Nghĩa là thật sự nhà sau khi làm xong thì sản phẩm của cháu rất là xấu. Dạ. <cười> Tại vì làm rất là vội thì sản phẩm của cháu rất là rất là sâu như là lần này cháu đang cố gắng để bền tĩnh và nhẹ nhàng làm làm sản phẩm đẹp à, cháu thấy sản phẩm này có khả quan hơn lần trước không? sản phẩm của cháu chắc là đang có vấn đề đang bị lách 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 nó 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 không đồng ý nó đang lắc lắc <cười> <cười> So after 30 minutes of work, this is my product. I know it's not that beautiful because I don't have skills and experience like her, but uh, I got seven points for it. So I'm pretty satisfied for the first time. Not only does the ceramic molding process require a light touch, there are many stages that require much care. To learn more, I met Dam Dok Viet. His family has a pottery factory in Bat Chang so he can give me many special experiences when coming to this place. À uh, này Safi này, à uh, có một cái mẹo mà khi mà đến Bát Tràng du lịch thì mình nghĩ là hầu như khách du lịch nào cũng sẽ phải biết để mà tránh được những cái sự đổ vỡ khi mà mình đi thăm những cái xưởng gốm thì thì mình phải cố gắng hết sức làm thế nào để mà thật là nhẹ nhàng mà tay chân mình các thứ mình nói chung là mình phải kiểm soát cơ thể mình rất là phải, tốt. Phải làm phải làm như này. <cười> Nhưng mà đại loại là chúng ta phải rất là cẩn thận ở không gian xung quanh bởi vì ở ở bát tràng thì người ta sẽ xếp hàng ở trên những cái giá những cái kệ mà nếu mà tay mình chẳng may mình va vào nó sẽ đổ hết sẽ đổ hết đất cái điều đấy là mình lúc nào đến đây đến bát tràng là mình cũng phải nhớ đúng ok thì sao đi xe cố gắng nhé ok you always have to be careful not to break the pottery when you come to bát tràng village the potter has to devote all her energy to enable her to complete the work so that all the effort should be respected. After shaping the product, it will be dried, then painted and glazed, and finally fire baked. The painting and enameling techniques of Bat Chang village are famous throughout Vietnam for their beauty and sophistication. Thì bây giờ Safi có thể thử là mình sẽ vẽ một cái sản phẩm là một cái đĩa đây đi. Ừ. Mình sẽ vẽ thử cái họa tiết mà chị đang vẽ xem là mình cá. Ok, vậy cá luôn. Safi thì lâu lắm rồi không không vẽ. Nhưng mà lâu lắm rồi mà vẽ được như này thì cũng là tốt đấy. Thì thôi, Safi làm ở đây luôn nhé. Ừ, cái này thì còn phải à, cái này thì còn phải hỏi ý kiến để gọi là tổ trưởng tổ vẽ xem là có nhận không đã bạn sa phi này vẽ đẹp nhỉ <cười> đấy tìm chưa à. nếu mà chị đã khen là đẹp thì mình nghĩ là không có vấn đề gì đâu <cười> bao giờ sa phi đi làm ờ, mai nhé mai <cười> So basically, this is the results after 30 minutes of working. And uh, she said it's good, but I'm still like not satisfied because it's the first time I draw on 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 this kind of materials. You have here, oi. You know, anh mỏi lưng dã man luôn thật sự. Oi, mỏi thật sự luôn. Thế thì khả năng cao là anh Safi không về đây làm được rồi. Em không dám nhận đâu. Thế là không thể làm được. Thôi thì, uh, thôi thì đành Xin nghỉ luôn <cười> Xin nghỉ luôn, đúng không ạ? <cười> From now on, if anyone asks me how to practice patience I will definitely tell that person to visit Bat Chang An interesting village with unique products Created by industrious people with extremely skillful hands Such an interesting story, isn't it? In order to create a quality product, the artisans have to put a significant amount of time and lots and lots of effort and thoughts. I really want to see more.
Is it your first time to Vietnam? Then don't go away, as we have some useful tips for you to travel like a local. For hundreds of years, traditional handicraft villages of Hanoi have been widely known for their amazing products. So, why not visit some of the most treasurable relics of Vietnam with your friends and family? Located in the center of Red River Delta, 13 kilometers away from the center of Hanoi, Bat Chang Pottery Village has been remaining its fame for a thousand years for its delicate ceramic products. Don't miss out the most exciting part, dropping by the pottery factory and experience making a product of your own. If you have fallen in love with Vietnamese bamboo and rattan household tools, don't miss Phu Vinh Village, which is located 35 kilometers from central Hanoi. Don't forget to learn several knitting techniques while you're there, and we'll continue our journey of discovering craft villages in the following episode of Just So Vietnam. I really hope this Vietnam travel tips and information will help you have an amazing time in this country. And if you like this program, then don't forget to leave your comments on our fan page, VTV World, or to subscribe to our YouTube channel. I am Martijn and I will see you next time on Just So Vietnam.